এবার দুই ধাপে বাড়ল সব ধরনের গ্যাসের দাম পহেলা মার্চ থেকে এক চুলা সাতশো টাকা দুই চুলা আটশো টাকা দ্বিতীয় ধাপে পহেলা জুন থেকে বাড়বে আরও দেড়শো টাকা বড় মৌসুমের শুরুতেই পানির অভাবে ধুধু বালুচর তিস্তা ব্যারেজ অঞ্চল শেষ দেয়া যাচ্ছে না অনেক এলাকায় চুক্তি কার্য করে দ্রুত ব্যবস্থা নেয়ার তাগিদ সাবেক সাংসদ লিটন হত্যা মামলায় রানা নামে আরও এক আসামি ঢাকা থেকে গ্রেফতার সরাসরি অংশ নিয়েছিল হত্যাকাণ্ডে দাবি পুলিশে এবং বাড়ি ভাড়া নিয়ে দ্বন্দ্বের জেরে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে চুরি কাঘাতে বাংলাদেশি আবাসন ব্যবসায় নিহত হত্যাকারীর আত্মসমর্পণ নিজ বাড়ি সিলেটের পেঞ্চুগঞ্জের শোক এবার দুই ধাপে বাড়ল সব ধরনের গ্যাসের দাম আগামী পহেলা মার্চ প্রথম ধাপে এবং পহেলা জুন দ্বিতীয় ধাপে দাম কার্যকর হবে বিকেলে রাজধানীর কারওয়ান বাজারে টিসিবি ভবনে আয়োজিত ব্রিফিংয়ে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের চেয়ারম্যান মনোয়ার ইসলাম নতুন এই সিদ্ধান্তের কথা জানান নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সব ধরনের গ্যাসের দাম বাড়ছে বাইশ দশমিক সাত শতাংশ হারে পহেলা মার্চ থেকে গৃহস্থালী এক চুলা গ্যাসের দাম সাতশো পঞ্চাশ টাকা ও দুই চুলায় আটশো টাকা এবং প্রতি ঘনফুট সিএনজি আটত্রিশ টাকা হবে বলেও জানান চেয়ারম্যান দ্বিতীয় ধাপে গৃহস্থালী গ্যাসের দাম বাড়বে আরও দেড়শো টাকা করে বাইশ দশমিক সাত শতাংশ হারে বৃদ্ধি করা হয়েছে যা দুই ধাপে অর্থাৎ প্রথম ধাপ পয়লা মার্চ দুই তারিখ এবং দ্বিতীয় ধাপ পয়লা জুন দুই তারিখ হতে কার্যকর হবে প্রতি ঘনমিটার সিএনজি গ্যাসের বিদ্যমান মূল্যহারের মধ্যে ফিড গ্যাসের মূল্যহার সাতাশ টাকা এবং অপারেটর মার্জিন আট টাকা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে তাছাড়া প্রতি ঘনমিটার সিএনজি গ্যাসের প্রথম ধাপ এবং দ্বিতীয় ধাপ এর পুনর্নির্ধারিত মূল্যহারের মধ্যে ফিড গ্যাসের মূল্যহার যথাক্রমে তিরিশ টাকা এবং বত্রিশ টাকা এবং উভয় ধাপে অপারেটর মার্জিন আট টাকা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে অনুরূপভাবে প্রতিটি ক্ষেত্রেই এই এটা দুই ধাপে আমরা নির্ধারণ করেছি যেটা প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে আমরা ওয়েবসাইটে ইতিমধ্যে দিয়েছি এদিকে গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধির ঘোষণায় জনগণের মতামতের প্রতিফলন ঘটেনি বলে দাবি করে কনজিউমার অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ ক্যাবের জ্বালানি বিষয়ক উপদেষ্টা ড শামসুল আলম জানিয়েছেন জ্বালানি বিভাগের বেঁধে দেয়া রূপরেখা অনুযায়ী গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধি করা হয়েছে মূল্য বৃদ্ধির ঘোষণার পর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় সময় সংবাদকে তিনি এ কথা জানান গ্যাসের যে মূল্য বৃদ্ধির আদেশ হল তা থেকে প্রতীয়মান হয়েছে যে জনগণ বিচার পায়নি এবং গণশুনানির প্রতিফলন হয়নি জ্বালানি বিভাগের বেঁধে দেওয়া রূপরেখা অনুযায়ী জ্বালানি গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধি হয়েছে এবং এই মূল্য বৃদ্ধিতে সাধারণ জনগণের অপূরণীয় ক্ষতি হবে কারণ এখন ভাড়া বৃদ্ধি হবে সিএনজির মূল্য অযৌক্তিকভাবে বাড়ানো হয়েছে গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জের সাবেক সাংসদ সদস্য মঞ্জুরুল ইসলাম লিটন হত্যা মামলায় আনোয়ারুল ইসলাম রানা নামে আরও একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে গত রাতে রাজধানী ঢাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয় দুপুরে হত্যা মামলার অগ্রগতি নিয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান পুলিশ সুপার আশরাফুল ইসলাম গ্রেফতারের পর গাইবান্ধা চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তাকে নেওয়া হয়েছে এখন পর্যন্ত এমপি মঞ্জুরুল ইসলাম লিটন হত্যা মামলায় চারজন আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছে ঢাকা থেকে আনোয়ারুল ইসলাম রানা নামে আরেকজন অপরাধী যে সরাসরি হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত ছিল তাই বাসায় গিয়েছিল তাকে আমরা ঢাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে আজকে তারা কোর্টে সোপর্দ করা হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কে বাড়ি ভাড়া নিয়ে দ্বন্দ্বের জেরে বাড়িওয়ালা ছুরি কাঁখাতে এক বাংলাদেশি আবাসন ব্যবসায়ী নিহত হয়েছেন জাকির খান নামের ওই বাংলাদেশির বাড়ি সিলেটের ফেঞ্চুগঞ্জে নিউ ইয়র্কের পার্কচেস্টার রিয়েল এস্টেট কোম্পানি নামের একটি প্রতিষ্ঠানের মালিক ছিলেন তিনি নিউইয়র্ক থেকে বিস্তারিত জানিয়েছেন শিহাবুদ্দিন কেসলো বাংলাদেশি রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী জাকির খান তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ এই ব্রংস এলাকায় রিয়েল এস্টেট ব্যবসার সঙ্গে জড়িত তিনি এই ব্রংসের বার্কলে এবং লোগান অ্যাভিনিউর কর্নারে এক হাজার এক লোগান অ্যাভিনিউ ঠিকানায় বসবাস করছিলেন বেশ কিছুদিন ধরে আমরা যেটা জানতে পেরেছি যে এই বাড়িওয়ালা যিনি একজন মিশরীয় নাগরিক তার সঙ্গে জাকির খানের বেশ কিছুদিন ধরেই বাড়ি ভাড়া নিয়ে দ্বন্দ্ব চলে আসছিল এবং এই দ্বন্দ্বের জেরেই আজকে আনুমানিক সন্ধ্যা সাতটার দিকে জাকির খানকে সুরিকাহত করেন বাড়িওয়ালা স্বয়ং এবং বাড়িওয়ালা নিজেই 
পুলিশের কাছে ধরা দিয়েছে বলে আমরা জানতে পেরেছি তাকে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে এই পুরো বাঙালি কমিউনিটিতেই আসলে শোকের ছায়া নেমে এসেছে যে এমন একটি মর্মান্তিক ঘটনায় জাকির খানের মরদেহ এই মুহূর্তে জ্যাকবি হাসপাতালে রাখা হয়েছে যেখানে তাকে প্রথমেই নেওয়া হয়েছিল এবং সেখানে তার স্ত্রী ছাড়া আর কাউকেই তার মরদেহ দেখতে দেওয়া হচ্ছে না এবং জাকির খানের বসবাসের এই বাড়িটিও পুলিশ চারিদিক থেকে ঘিরে রেখেছে स्वजन बर्तमान जकिर सत भाई बोर मध्य तीन भाई रेस उन्नीसश त्रियान्ब्बर सबा निर्के बसबाज करें निहत जिकिर खान लाश देशे आना है से विषय सम्पर्क छोड़ कई উনি সবসময় স্কুল নিয়ে ভাবতেন স্কুলের ভালো হলে খুব খুশি হতেন বাংলা সময়ে আরো থাকছে বাংলাদেশে ভারতীয় চ্যানেলের অবাধ বাণিজ্যে কোয়াব নেতাদের ক্ষোভ কার্যকর পদক্ষেপ নেয়ার দাবি ব্লেজ এলইডি লাইট লাইট বদলান লাইফ বদলান বড় মৌসুমের শুরুতেই পানির অভাবে অকার্যকর হয়ে পড়েছে তিস্তা ব্যারেজ এতে করে এই অঞ্চলের কৃষক এবং জেলেরা বেকার হয়ে পড়ার পাশাপাশি জীববৈচিত্র্য দেখা দিয়েছে মারাত্মক প্রভাব পানি উন্নয়ন বোর্ড পাবু বলছে গত বছরের মতো এবারও আট হাজার হেক্টর জমিতে সেচ দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে বিশেষজ্ঞরা বলছেন পানি চুক্তির অভাবে এই অঞ্চল ক্রমেই মরুকরণ হতে চলেছে শাকিল মাহমুদের ক্যামেরায় মানিক সরকারের রিপোর্ট পানির অভাবে দেশের বৃহত্তম সেচ প্রকল্প তিস্তা ব্যারেজ এখন পরিণত হয়েছে ধুধু মরুভূমিতে তিন জেলায় সেচ সুবিধা দেওয়ার কথা থাকলেও তিস্তা চুক্তি না হওয়ার কারণে পানির অভাবে এবার শুধুমাত্র নীলফামারী জেলার চারটি উপজেলায় আট হাজার হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে কাজ শুরু করেছে পা উব কর্তৃপক্ষ এতে করে সেচ নির্ভর এই অঞ্চলের কৃষকদের মাঝে নেমে এসেছে হতাশা জমির পাশে ক্যানেল থাকলেও পাচ্ছেন না পানি ফলে বাধ্য হয়ে শ্যালো মেশিনে সেচ দিতে হচ্ছে এতে উৎপাদন খরচ বেড়ে যাচ্ছে আমাদের প্রচুর পানির দরকার কেন আমি পানির অভাবে এত মনে করো ধান গাছে পাচ্ছি না পানি তো নাই এখন গেছে ফাটি विशेषज्ञा उत्तरांचल खाद्य निरापत्ता बलय के रक्षा करते द्रुत तस्ता चुक्ति कार्यकर कर कृषक ए कृषि के बाचाते तस्ता जो पानी ना थे शेष शेष हो जा नदी जीव वैचित्र शेष हो जा शेष हो जाशी एलकार जलवायु जे से जलवायु एक व्यापक परिवर्तन हो पानी समस्यागुल दूर करार्जन तस्ता चुक्त आवश्यकतार कथा जानिए पाउबर एक प्रकौशल चुक्ति प्रथम पर रंगपुर दिनपुर नीलफामारी जिलार एक लाख एगारो हजार हेक्टर जमीते सेच सुविधा देर लक्ष्य नहीं उन्नीसश नब्बे साले तस्ता बारेज प्रकल्प जत्रा शुरू है মানিক সরকার সময় সংবাদ রংপুর জনগণের কাছে অগ্রহণযোগ্য কোনো ব্যক্তিকে আগামী জাতীয় নির্বাচনে আওয়ামী লীগ থেকে মনোনয়ন দেয়া হবে না বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের দুপুরে কুমিল্লা চান্দিনা মহিলা কলেজ মাঠে সুধী সমাবেশে একথা বলেন তিনি 
মন্ত্রী বলো আশপাশের লোক খারাপ তাহলে মন্ত্রীর ঘরে তুমি নাম যা যাবে না তাদের নেতাদেরও আমি বলি আপনি ভালো আপনার আশপাশের লোকেরা ভালো কিনা ভালো আচরণ করছে কিনা সেটা আপনাকে লক্ষ্য রাখতে হবে সংশোধন হয়ে যান আগামী নির্বাচনে জনগণের কাছে অগ্রহণযোগ্য কোন ব্যক্তি আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পাবে আগামী নির্বাচনে যাতে সব দল অংশ নিতে পারে সেজন্য নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে সব ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কে এম নুরুল হুদা সকালে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় কথা বলেন তিনি এর আগে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান তিনি এ সময় নির্বাচন কমিশনারাও উপস্থিত ছিলেন পরে প্রধান নির্বাচন কমিশনার বঙ্গবন্ধু ভবনে মন্তব্য বইতে সই করেন আমাদের দায়িত্ব হলো নির্বাচনের পরিবেশ সৃষ্টি করা এবং সেই পরিবেশে সন্তুষ্ট হয়ে আমরা আশা করি প্রত্যেকে আসবে জাতির পিতার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এসে আমরা আবেগ আপ্লুত হয়েছি আমরা তার পরলোকে তার মাকফরাত কামনা করেছি আমরা তার পরিবার পরিজন যারা নিহত হয়েছেন শাহাদত বরণ করেছেন তাদের আত্মার মাকফরাত কামনা করেছি বাংলার সময় আরও থাকছে ভুল বানান বন্ধে সচেতনতা সৃষ্টিতে সিলেটে শিক্ষার্থীদের ব্যতিক্রমে উদ্যোগ স্বেচ্ছাশ্রমে ঠিক করছে বিভিন্ন বিলবোর্ডের ভুল বানান রেলের সেবার মান বাড়াতে সরকার সব ধরনের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে বলে জানিয়েছেন রেলমন্ত্রী মুজিবুল হক সকালে আধুনিক কোচ দিয়ে ঢাকা সিলেট ঢাকা রুটে জয়ন্তিকা এক্সপ্রেস ট্রেনের উদ্বোধন শেষে সাংবাদিকদের এ কথা বলেন তিনি এ সময় রেলের আধুনিক আয়ন সহ রেলের উন্নয়নে নেওয়া হয়েছে বেশ কিছু পদক্ষেপের কথা তুলে ধরেন মন্ত্রী আগামী বছরের মধ্যে বেশ কিছু নতুন রেলপথের নির্মাণ কাজ শেষ হবে বলেও জানান তিনি এ সময় রেলওয়ের মহাপরিচালক সহ রেলওয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন যারা জঙ্গিবাদের সঙ্গে জড়িত তারা দেশ ও জাতির শত্রু তাদেরকে প্রতিহত করতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন পুলিশ মহাপরিদর্শক এ কে এম শহীদুল হক সকালে চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ের জোয়ারগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে চট্টগ্রাম জেলা পুলিশের আয়োজনে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় সমাবেশে পুলিশ মহাপরিদর্শক আরও বলেন জামায়াতে ইসলাম মিথ্যার রাজনীতি করে মানুষকে প্রতারিত করছে সমাবেশে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশারফ হোসেন চট্টগ্রামের পুলিশ কমিশনার মোহাম্মদ ইকবাল বাহার সহ স্থানীয়রা উপস্থিত ছিলেন কক্সবাজারে কেবল অপারেটরদের দুই দিন ব্যাপী সম্মেলনের শেষ দিনে বাংলাদেশে ভারতীয় চ্যানেলের অবাধ বাণিজ্য বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন কোয়াব নেতারা দুপুরে অভিজাত একটি হোটেলে এ সম্মেলনের আয়োজন করা হয় প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর তথ্য উপদেষ্টা ইকবাল সোবহান চৌধুরী এতে কেবল অপারেটর অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ কোয়াবের নেতারাও উপস্থিত ছিলেন তারা বলেন ভারতে বাংলাদেশের কোনো চ্যানেল দেখানো হয় না এমনকি প্রতি বছর ইন্ডিয়ান ট্রেড ফেয়ারের নামে বাংলাদেশ থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ ভারতে চলে যায় এ বিষয়টি সরকারের কঠোর নজরদারিতে আনা প্রয়োজন বলেও জানান তারা গতকাল শুরু হওয়া এই সম্মেলনে দেশের বিভিন্ন বেসরকারি টেলিভিশনের মালিক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং সারা দেশের সাত শতাধিক কেবল অপারেটররা অংশ নেন আপনাদের খাতকে বিকশিত করার জন্য অবশ্যই এই আপনাদের এই খাতকে শিল্প করা এখানে আপনারা যেন পুঁজি বিনিয়োগ করতে পারেন পুঁজির আয়োজন হতে পারে সে ব্যাপারেও কিন্তু শিল্প হলে পরে আপনারা বিভিন্ন ব্যাংকে যেতে পারবেন আপনাদের যে সব ইকুইপমেন্ট আনবেন সেই ইকুইপমেন্টগুলো আমদানির ক্ষেত্রে আপনারা কিছু কিছু সুযোগ সুবিধা লাভ করবেন সেগুলো বিষয় নিয়ে কিন্তু ইতিমধ্যে নীতিগতভাবে আলোচনা হচ্ছে এবং সেগুলি বাস্তবায়নেরও পদক্ষেপ নেওয়া হবে সিলেটে শিল্পপতি রাগিব আলী ও তার ছেলে সহ ছয় জনের বিরুদ্ধে দায়ের করা ভূমি আত্মসাত মামলার চূড়ান্ত রায় আগামী ছাব্বিশে ফেব্রুয়ারি ধার্য করেছেন আদালত দুপুরে জেলার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বিচারক মোহাম্মদ সাইফুজ্জামান হিরো এদিন ধার্য করেন এর আগে মামলার প্রধান আসামি শিল্পপতি রাগিব আলী ও তার ছেলে সহ চার আসামিকে আদালতে হাজির করা হয় আসামিদের উপস্থিতিতে শুনানি শেষে মামলার চূড়ান্ত রায়ের দিন ধার্য করেন বিচারক এই মামলার অপর দুই আসামি রাগিব আলীর মেয়ে ও মেয়ের জামায় ভারতে পলাতক রয়েছে 
জাল দলিলের মাধ্যমে 423 একর দেবত্তর সম্পত্তি দখল করে স্থাপনা নির্মাণ করায় 2005 সালে তৎকালীন ভূমি কমিশনার বাদী হয়ে পতলে থানায় আলাদা দুটি মামলা করেন এই মামলায় গত 10 ফেব্রুয়ারি একটি মামলায় রাগীব আলী ও তার ছেলেকে 14 বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত আগামী 13 মার্চ রোহিঙ্গা সমস্যা বিষয়ক প্রতিবেদনটি প্রকাশ করা হবে বলে জানিয়েছেন জাতিসংখ্যার মানবাধিকার বিষয়ক বিশেষ দূত ইয়াং হি রি দুপুরে কক্সবাজারের উখিয়ার কুতোপালং রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শন শেষে এই কথা জানান তিনি এই সময় রোহিঙ্গারা ব্যানার ফেস্টুন হাতে মানব বন্ধন করেন মানব বন্ধন থেকে রোহিঙ্গা সমস্যার দ্রুত সমাধানের দাবি জানান তারা গত মঙ্গলবার থেকে কক্সবাজারের টেকনাফ ও উখিয়ার নিবন্ধিত ছাড়াও বেশ কয়েকটি অনিবন্ধিত রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শন করেন তিনি এর আগে বারো দিন মিয়ানমার সফর করে সে দেশের সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে রোহিঙ্গাদের সমস্যা নিয়ে কথা বলেন রোহিঙ্গাদের নিয়ে করা প্রতিবেদনটি প্রায় শেষ পর্যায়ে আগামী দু তিন সপ্তাহের মধ্যে এ রিপোর্ট প্রকাশ করা হবে এতে রোহিঙ্গা সমস্যা বিষয়ক প্রাপ্ত সকল তথ্য উল্লেখ করা হবে কক্সবাজারের কুতুপালং ও উখিয়ায় রোহিঙ্গাদের মাঝে মালয়েশিয়া সরকারের পাঠানো ত্রাণ বিতরণ করা হয়েছে সকালে জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আলী হোসেনের প্রায় তিনশো পরিবারকে এসব ত্রাণ দেন তিনি জানান একে একে কুতুপালং উখিয়া ও টেকনাফের পনেরো হাজার রোহিঙ্গা পরিবারের মাঝে ত্রাণ বুঝিয়ে দেওয়া হবে রোহিঙ্গাদের সহায়তায় গত চোদ্দই ফেব্রুয়ারি মালয়েশিয়া সরকারের পাঠানো এক টন ত্রাণবাহী একটি জাহাজ চট্টগ্রাম বন্দরে এসে পৌঁছায় এরপরই পর্যায়ক্রমে রোহিঙ্গাদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ শুরু করে প্রশাসন আশুলিয়ার শিল্প এলাকায় এখন থেকে অনিবন্ধিত কোন ট্রেড ইউনিয়ন থাকতে পারবে না এছাড়া সম্প্রতি শ্রমিক অসন্তোষের কারণে যেসব শ্রমিককে সাময়িক চাকরিচ্যুত করা হয়েছে তাদেরকে পুনর্বহাল করা হবে শ্রমিক অসন্তোষ নিয়ে বিকেলে সচিবালয়ে তৈরি পোশাক শিল্প মালিকদের সংগঠন বিজিএমই এর নেতৃবৃন্দ ও শ্রমিক নেতাদের সাথে বৈঠক শেষে শ্রম প্রতিমন্ত্রী মুজিবুল হক চুন্ন এ কথা বলেন অপরিকল্পিত ভাবে কিছু আন্ডারস্ট সৃষ্টি হয়েছিল ওই ঘটনার সময় যে সমস্ত শ্রমিককে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছিল বরখাস্তকৃত শ্রমিকদেরকে যদি পাওনা দি দিয়ে পরিশোধ করা না হয়ে থাকে তাহলে আমরা দায়িত্ব নিয়ে সেইগুলো যাতে পাওনা দিয়ে পরিশোধ করা হয় তার ব্যবস্থা করব এবং সাময়িকভাবে বরখাস্তকৃত শ্রমিকরা যদি কেউ চাকরি করতে চান তাদেরকে চাকরিতে পুনর্বহাল যাতে করা হয় সেই সিদ্ধান্ত আমরা নিয়েছি আসলে সব বিভিন্ন গার্মেন্টস এলাকায় কোনো রকম আনরেজিস্টার্ড ট্রেড ইউনিয়ন আনরেজিস্টার্ড সিরাজগঞ্জে পুলিশি হেফাজতে এক আসামের মৃত্যুর অভিযোগ উঠেছে গতকাল সন্ধ্যায় চৌহালি উপজেলায় এই ঘটনা ঘটে পুলিশ জানায় চুরির অভিযোগে বন্যা মোড় থেকে ঠান্ডু মিয়াকে আটক করা হয় মোটরসাইকেলে করে তাকে থানা নিয়ে যাওয়ার পথে লাফ দিয়ে পালানোর চেষ্টা করে ঠান্ডু এতে মাথায় গুরুতর আঘাত পান বলে দাবি পুলিশের গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে নাগরপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেয়ার পর চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন স্বজনদের দাবি পুলিশের মারধরের কারণে তার মৃত্যু হয়েছে এদিকে তদন্তের দোষে প্রমাণিত হলে অভিযুক্ত পুলিশ সদস্যের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানিয়েছে জেলা পুলিশ সুপার এই ঘটনাটা তো পুরো এটা আমরা তদন্ত করব তার কর্তব্যে যদি গাফিলতি পাওয়া যায় তাহলে তাকে সাময়িক বরখাস্ত সহ পরবর্তী যে বিভাগীয় কার্যক্রম সেটা তার বিরুদ্ধে পরিচালনা করা হবে দিনাজপুরের কান্তজীয় মন্দির পরিদর্শন করেছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ইউরোপীয় ইউনিয়নের ছয়টি দেশের রাষ্ট্রদূত সকালে পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলীর নেতৃত্বে প্রতিনিধি দলটি কাহারোল উপজেলার ওই ঐতিহাসিক স্থানটি ঘুরে দেখেন এ সময় রাষ্ট্রদূতরা কান্তজীয় মন্দিরকে উপমহাদেশের প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন হিসেবে উল্লেখ করে এটি রক্ষণাবেক্ষণের আহ্বান জানান পরিদর্শন শেষে ভিডিওচিত্রের মাধ্যমে মন্দিরের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে ধরা হয় রক্তে কেনা বাংলা ভাষা আজ সর্বত্র অবহেলিত রাস্তাঘাট অফিস আদালত দোকানের বিলবোর্ড সাইনবোর্ড থেকে শুরু করে ব্লগ ফেসবুক সহ সবখানে ভুল বানানের ছড়াছড়ি এ অবস্থায় মানুষের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টিতে সিলেটে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের সংগঠন কাকতাড়ুয়া নিয়েছে ব্যতিক্রমী কর্মসূচি দিগেন সিংহের ছবিতে আব্দুল্লাহাদের রিপোর্ট 
রংতুলি হাতে কাকতারুয়ার ছেলেমেয়েরা ঘুরছে দোকানে দোকানে একটি খাবারের দোকানের সাইনবোর্ডে টানানো নগর রেস্টুরেন্ট কিন্তু রেস্টুরেন্ট বানানে দন্তসর জায়গায় লেখা মধ্যনশব আর ধূপছায়া কাপড়ের দোকানের বিশাল সাইনবোর্ডে পোশাক বানানে তালবশ্বর জায়গায়ও বসানো হয়েছে মধ্যনশব আর দোকানের সামনে সবচেয়ে বেশি ভুল স্টোর বানানে সব জায়গায় স্টোর লেখা মধ্যনশ দিয়ে ভুল দেখা যায় বিশ্বস্ত তৈরি ফার্নিচার ফার্মেসি স্টুডিও কর্নার বিদ্যা শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধাঞ্জলি পুষ্প কিংবা পোস্টার বানানেও ব্যবসায়ীদের সম্মতি নিয়ে ভুলগুলো নিজের খরচে রং তুলি দিয়ে শুদ্ধ করে দিচ্ছেন শিক্ষার্থীরা ভুল শুধরে দেয়ায় ব্যবসায়ীরাও সাধুবাদ জানান তাদের আমি তো আগে জানতাম না এটা ভুল তো এখন ওরা বলায় আমি বলছি চেঞ্জ করার জন্য ব্যবসায়ী মাইন্ডে আসে এখানে আবার যাই লেখা নিখুঁত হবে না এই অজুহাতে যেসব ব্যবসায়ী বানান শুদ্ধ করতে দেয়নি তারা দ্রুত সময়ের মধ্যে সাইনবোর্ডগুলো পরিবর্তনের আশ্বাস দেন তারা বলল যে ওইটা ইডিট করবে আমি বললাম যে এটা তো ডিজিটাল ব্যানার আমরা আসলে ইডিট করে নিব আমরা নিজেরাই সচেতন হওয়ার জন্য আমি প্রত্যেকটি নাগরিকের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি যেন তারা নিজেরাই উদ্যোগ নিয়ে ডিস্কারি ফলো করে বা একজন জ্ঞানী লোককে জিজ্ঞেস করে বানানটা সম্পর্কে অবগত হয়ে তারপর যেন এগুলো ব্যবহার করে একুশে ফেব্রুয়ারি শহীদ মিনারে ভুল দিতে গিয়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি ও পুষ্পস্তবক লেখায় ভুল দেখে বানান শুদ্ধির বিষয়টি মাথায় আসে আয়োজকদের শহীদ মিনার যে বানানটা লেখা থাকে সেখানে দেখলাম অনেক ভুল সেই ভুল থেকেই মূলত আমাদের মানে ভুলটা যখন দেখলাম তখন খুব কষ্ট লাগলো আর কি সেই কষ্ট থেকে আমরা কাজটা করছি মধ্যনেশ্বর দিয়ে আগে করে ফেলছে এখন আবার আমরা এগুলো ঠিক করে মানে মধ্যনেশ্বরটাই বেশি ঠিক করা হয় আর কি শুদ্ধ লিখতে হবে জানতে হবে শুদ্ধ शिक्षार्थीरा দুই চুলা আটশো টাকা দ্বিতীয় ধাপে পহেলা জুন থেকে বাড়বে আরও দেড়শো টাকা বড় মৌসুমের শুরুতেই পানির অভাবে ধুধু বালুচর তিস্তা ব্যারেজ অঞ্চল সেচ দেয়া যাচ্ছে না অনেক এলাকায় চুক্তি কার্যকরের দ্রুত ব্যবস্থা নেয়ার তাগিদ সাবেক সাংসদ লিটন হত্যা মামলায় রানা নামে আরও এক আসামি ঢাকা থেকে গ্রেফতার সরাসরি অংশ নিয়েছিল হত্যাকাণ্ডে দাবি পুলিশের এবং বাড়ি ভাড়া নিয়ে দ্বন্দ্বের জেরে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে ছুরি কাঁখাতে বাংলাদেশি আবাসন ব্যবসায় নিহত হত্যাকারীর আত্মসমর্পণ বীজবাড়ি সিলেটের ফেঞ্চুগঞ্জে শোক এই ছিল বাংলার সময় যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডটিভি এছাড়া এইমাত্র পাওয়া খবর আপনার মোবাইলে পেতে এসএমএস করুন স্টার্ট এক্সপ্রেস দিন লিখে পাঠিয়ে দিন ওয়ান সিক্স টু ফোর টু নম্বরে সঙ্গে থাকুন সময়